はいということでございまして始まりました今夜のゲストはミュージー徳さんです。違う違うって。で私のたった一人のですね、えー、今日はラジオねガンガン楽しんでいこうと思っております。えー、冒頭ね、えー、申し上げましたね、救急ライブのことですね、えー、いろいろこう語ってきたいな。なんだってね、救急ライブの広報担当の私としてはですね、まあ、いろんなお話をしたいなと。そ,それにつけてもですね、1時間は非常に短いということでございましてですね、えー、そういう番組をするんだったらね、5時間、6時間ね、やらせてくれよというわけでございます。ま,すですね、まあ,あかいつまんでですねいろんなこうお話をねしていきたいなというふうに思っております、えー、今お聞きのね、えー、あなた、えー、救急ライブについてですねいろんなこうご意見だとかですね、えー、頑張れよなんてねメッセージがございましたらまたね、えーメールをいただけたらね嬉しいなということでございます。えー、メールアドレスは九十九アットマークシガドット TV、えー、数字の九十九アットマーク SHIGA ドット TV あなたからのメールをお待ちしておりますということでございましてですね、えー、早速ですね、えー、いろんな救急ライブのねお話をこうしていきたいなというふうに思っております。えー、救急ライブのですねホームページを見て、えー、見ていただきますとねヒストリーというヒストリーね。えー、ヒストリーですね、えー、それがね、まあ、ひらがなが好きな方でございましてですね「ヒーストーリー」っていうねコーナーがございましてですねそちらをねちらちらと見ていただきます、えー、見ていただきますとですね、えー、救急ライブはですね,ねいつ始まってどんな形でどういうふうになっていたか、ね、なかなかねこう簡単明瞭にですね、えー、こう書かれてるわけでございますのですね簡単明瞭ではないですけど、ね、いや簡単明瞭だと思うんですけどねああその声は天の声さんあ今日はですね私一人ということでね助けていただくと一人でしょああいやつ<笑>突き放しました<笑>突き放されましたはいえー、ね簡単明瞭でもないあなかなかよくまとまってますよね最近ちょっとあのー、ね、うんうん、あのー、サボってましてそうですね最近ここ二三、はい、年の分が飛んでおります<笑>そうそうそうそう抜けてますねはい。えー、でもねいろんなこうなかなかほらあの歴史なんかをですねこう振り返って、えー、あの時こんな気持ちでこんな風にしてたなんてねそのやったこと自体はねやっぱり記録としてね残ってるかもわかんないですけどもやっぱり人間のこう気持ち情熱そういったところのこうね表し方って非常に難しいものがありますよね、はい、ね。えー、まあ救急ライブというですね。えー、2003年の確かね2003年の。うん4月ったかな4月か、はい、2003年4月ですからですねもう今からですね11年以上前ということで,で、はい、ございましてですね12年目ですよ12年目になるんですね、はい、本当にねこう本当一回りでございますね,、はいえー、すねもう小野田さんが言いますよね一回りはねえすぐだということでございますのでねなかなかすぐと言ったってね僕はまだね50代前半だったんだぞということでございますよねじゃああれですね、うん、あの50代前半やったんですか<笑>,<笑>笑うことないでしょ今の私は50代前半でしょそれでですね<笑>、あのー、話変えてるなこれ<笑><笑>はい、はいうん、去年10周年アニバーサリーでやったんですそうですねはいポスト来年は12年ということで、うん、あの救急ライブエトセイムですかエトセイムエトセイムこれはまたあの、ね、小野田悟さんのね、えーえー、こう流行語大賞を狙ってたわけでございませんですね,、えっと、すねもうかすりもしなかったわけですねそうですね、ちょっと PR 不足だったんちゃうかする寸前までね、まあ、言ってないですけどね。うん、ねいやいや、うん、僕もね、頻繁にエトセイム、エトセイムって言えばよかったんだけど、はい、もうね、本当にイレギュラーで来られてエトセイムっていうのもね、1年に1回か2回しか彼,女、うん、彼氏はですね、彼はあ、ね、口にしなかったんでね、うんまあ、その辺が選考基準から漏れたと。なるほどね、エトセイムってね、なかなかいい言葉ですよね。はいやっぱりあなたと私はえとが同じだねでも一回り違うんだよと、ねえー、そんなですね、えー、今年はですね一回り目を迎えておるですね、えー、救急ライブでございますね、えー、2003年の4月にねお近くのね妖怪1週間という建物がございましてですねそちらの方でスタートをしてですねしばらくね、えー、隣のこう今でいう大正ル時代館でもねえー、まあ対象ルームがこうねえ建設されましてね本格的なライブスペースということで,ですねえお近くの方にもですねいろいろこう私もですねえお近くでございますからあのこう紹介したいということで非常に情熱を燃やしたねえライブがねえ数年こう続いたわけでございますけどね
、えー、その時にふと感じたのはですね私大体ねどうなんだろうなやっぱりライブする以上はですねたくさんの方に聞いていただきたいというふうな部分がねあのこうあってですね、えー、もちろん大正ホールの時もですねもうご無理を申し上げながらですね、えー、たくさんの方に、ね、集まっていただいたわけでございますがですねいやいやこれではいかんなともう少しもう少しお客さんのそばにうんライブスペースまでこう足を運んでというとやっぱこう人間関係でえこうねお誘いする方多いわけでございますがですね本当の一般のねこう普段なかなかねそのライブハウスだとか行かれない方にもですねこう聞いていただきたいというふうな部分があってですねえインストアインストアというとですねやっぱりあのこう例えばまあイオンうん、あの時はマイカルさんですねマイカルさんの1階の、ね、センターコートであるとかですねアイトーマーガレットステーションの野外ステージであるとか本当にこう予期せぬ方が予期せぬ、まあ、救急ライブの、ね、出演者にこうお出会いされるというふうなね、えー、こういうふうなところはですね私は非常にこう魅力が感じておりましてですね、えーそれとですねやはりあの喫茶店でこうね軽くこうねお茶なんかを飲みながらこうゆったりと聞いてもらいたいということですね、えー、始めたのはリーチアウト、はいねえー、だいたいリーチアウト、今日特にですねやっぱりあの皆さんにお耳にこう入れていきたいなライブ告知も含めてですね、えー、思っておるのはですねリーチアウトとお、まあ、インストアあとアイトマンガレットステーション。今回初,初ですね、その辺のところはですねもっともとこの後でもですね詳しくこうお話ししていきたいと思っているわけでございますがですね「愛、え、刀、ー、マーガレットステーション」は2007年の5月, 6月5月6日スタートということで、はいえー、もうからこれ7年ということでございますね、はいえー、そうしてリーチャートさんは2011年。ねえー、こう3年4年目に向かっているということでございますね、えー、そしてインストアのアクア21も2011年ということでございますねはい、はい、その辺にスタートしておりますあとはですね、えー、この第1回のインストアアットアイトーマンガレッドステーションとですねリーチアウトのね、えー、もうライブはですね、えー今月、来月というふうに迫っておりますのでですね、えー、一曲聴いていただいたあ後にですね、えー、あでもこれをね、まあ、紹介していきたい、はいあのー、こう紹介する今度一曲かける方はですね、はいはいはい、し出るライブはちょっと,ちょっと,、まあ、とりあえず説明してから聞いた方がいいかなあそうですね、はいはいえー、この方はですね一曲目の方はですねすごいねこれねだか,らだから「アイト・マーレート・ステーション」まあ、インスターが初めてということなんで、はい非常にふさわしい豪華,出演者豪華ですね、まあ、全国をですねこう股にかけてというかですね1年2年ぐらい前だったかなあ毎日こうね全国でライブをやっていくということで東京から始まってですねもう神奈川静岡名古屋ねからもう本当に九州に至るまでですねこう回られたという実績を持ちのですね、はいえー、なんと素晴らしいね私ねこの方のステージはですねもういろんなところでこう拝見させてもらってるんですけどもですねリーチアウトさんにも出て出られたわけでございましてですね非常に大きなこうライブハウスでもされると非常にこうあったかみのある大変ね、えー、素晴らしい尊敬するリスペクトするミュージシャンでございます。えー、そんな清文さんのこんな曲を聴いていただきましょう。憂鬱
じ込めた胸の思いは誰にも消せなくて夢のようで忘れていいよと不意にうつむく「夕暮れのライン」「ただ通り過ぎる街の明かり」「笑い声」「なぜ濡れた瞳」はいといいととうことでございましてですね清美さんの曲「憂鬱」をね聴いていただいたわけでございますのでですね、えー、今日はですねもう少しね掘り下げてですね第1回のね、えー、インストアアットアイトマーガレットステーションのねお話をね皆さんしていきたいなというふうに思います。えー、いつもですね、アイトマンアレットステーションで、えー、救急ライブというのはですね、大体こう春と秋こうね、まあ、年2回こうしてたわけでございますんですね、その時はね、えー、野外の特設ステージ、いいまあ、あのマンアレットステーションね、えー、行かれた方はですね、あのこう見,見られたかと思いますけどですね、入り口の左手にですね、よくステージがこうございます。そちらの方でですね、あのしてたわけでございますんですね、今回なんとですね、マーガレットステーションのお店の中に入っていただいて1階の真ん中あたりにですね、えー、こ階段があるんですね別に階段だから2階に行く階段じゃなくってこうね、えー、中2階までこう両サイドから上がれる階段があるんですけどもね、えー、そうそうそうドライフラワーとかね置いてるそこそこそこそこ分かったはいそこにそこにねえそこでね、やっちゃおうっていうことをですね、本当にまあね、天の声さんとサイモンさんと2人してですね、頑張ってね、えー、お話を決めてしまったと。あのネット放送ではどこかという写真もね、おうおうおうあの見れるようにこの、うん、この映像にはめ込みますのでね。私もその話を聞いたときにですね、えー、マーレットステーションね、ちょこちょこ行くんですよ。私ね、あのなぜかというとこう野菜だとかね、はいはい、あのお花だとかお弁当しいんですよ、うん、いうのをこう買いにね、えー、なんかのついででこうよく寄ったりとかするんですけどね、はい、えなたって今トマトだとかねきゅうりでやっぱりねジェラートですよ、えー、レタス<笑>もう完全に僕の話をと、えー、<笑>でメロンは書いてないなと思いつつまだ書いてない<笑>まあ僕はジェラートは食べないんですけど皆さんジェラート狙いでいく人が多いですね私はトマトなんですね。僕は<笑>うんジェラート食べないですけど。<笑>どうしてもジェラートにこだわってるな。うん、いやでも大人気ですよ。まあそうですね。やっぱねあのすごいほら並ばれてるじゃないですかね。はい、その私ねこう身勝手なせいかねあまりこう並ぶのが得意ではないと。実は大丈夫ですよ。ああそうかそうか。はい。うん。
、うん、いやあの本当たまに食べたいなという時あります。あのー、何しろ年いくとねお腹壊すとこもあると思って、ねうん、僕も実は食べないんです<笑><笑>なんだそれ<笑>なんだそれということでございましてですね、えー、そのちょこちょこのこう覗いた時にですねちょうど入って一回入ってですね、えー、目の前にですねこうドライフラワーでこう作られたねこう,、うん、あのこうカゴに入って、ね、い,ろいろんな綺麗なのを売ら,べ、うん、売られてるわけでございますのでですね、えー、そこのこう階段のところでえー、中2階のところで歌ってじゃあお客さんどこで聞くねんというふうな心配がまずもうね、うん、お客さんはね、うん、もう1曲聴いたら、はい、もう次のお客さんと<笑><笑>あ自動的にこう流られてだってこう普通買い物してたらやっぱり1曲か2曲ぐらいでしょ、うん、そうですねだからあのお買い物しながらこう聞いてもらえるという感じで、はい、それとねじっくり聞きたい方はですねそれの階段の裏手いわゆる中庭方面に、はいえー、テーブルがね4つ5つあるんですよ、はい、でいつもあってですねそこでよくあのお昼ねこうお弁当こうお食べておられる方もいらっしゃるとそれ言っちゃったら取り合いになっちゃいますよああ予約席にしておきましょうか。五<笑>百<笑>の方はね、<笑>ミュージックボックスまでねお申し込みくださいとかね、<笑>誰が順番取ってるねんという話ですけどね。でもねあのー、この間行った時ねなんかすごくスッキリしたからいや結構やっぱりいいかもしれないなってね。じゃスッキリしたんですか。うんあのそんな感じに見受けられましたね。うん,、うん、ですからまあ何しろこう初めてですからやはりの出演者のもですね非常にこうサイモンさんこだわりを持ってですね、えー、今最初に聞いていただいたですね清文さんであるとか、はい、そしてなんと京都からカルミヤさんはいねえもうめちゃくちゃめちゃくちゃあれです。すごいあのー、お得感があります豪華ゲストですよね普通、はい、なかなかこのライブハウスでね1500円2000円とかね、はい、やっぱりこうそうなんですからってね聞いていただく方ですからねさんカルミヤさんでミュージー特さんです、ね、ミュージー特さんですねはいミュージー特さんまだ出られるんですか<笑>ね本当あの方好きですよね好きですね本当にまあ何しろお祭り好きな方とね私聞いてるんですよミュージー徳さんがですねそうですかはいあの一つ代にね、はい、聞いてるわけでございますけどね本人が言ってるから間違いないんですよね<笑>えそれとか小野田悟さんねあ,あのわさびさんはいでサイモンさんがねまあちょっとおまけですね<笑>おまけですかはいうんその一二三四五六六人はいねえこれスタートが11時からということで、はい、あちょうどねお弁当食べてもらうのいいんですねはいはは11時が何時ぐらいまでですかこれ3時ぐらいまで三時ぐらいまでじっくりだ、はい、1人2三3 0分一人三四十分ですお三3四4 0分はいわーオリジナル頑張って作ろうかな<笑>嘘つ<笑>嘘つつもう十分三十分持たせますよ私<笑>徳さんはいいってはい二十分で頑張りますあのーはい、と歩き回れない徳さんが見たい方はその日いいかもしれませんねあだいたい私は歩き回りますねいやでもあの場所は無理でしょう歩けないですねはい<笑>せめて階段こう上りながら前の階段は多分ね物置いてあると思うんですよああそうかじゃあ階段上りながらもできないやっぱり座ったまんまもう徳さんはもう入場を歩いてしたいわけですねそれはわったそれはもう,もうギター鳴らしながら新郎新婦の入場ですよっていう感じですねギター鳴らしながらステージに登っていきたいわけですね<笑>いやそういう種明かしをねしちゃいけませんよ<笑>公共の電波でねはい何しろ歩き回りますからねらしいです,いですそうするみたいですもうねいやいやもうね、えー、そっとしといてということでございます<笑>なんだってねこの初の試みでございますからですね、えー、8月の10日ね日曜日でございます、えー、ハートの日でございますねえー、ハートの日でございますからぜひですね皆さんね、えー、お誘い合わせでですね,、えー、ね私は別に、ね、い,あのいいですからねあのカルミエさんとかね、えー、清文さんとかですね、はい、こうわさびさん小野田悟さんサイモンさんなんかをですね、えー、こう聞くのを目的に来てですねあついでに私聞いていただいたらけなんてもう謙虚だなはいそういうことでございましてです、ね、ぜひあのジェラートを食べながらねそうですねはい,い,いもちろんね入場は無料でございますね、はい、美味しい美味しいライブに美味しいジェラード、はいね
、えー、いいですねじゃあ次の曲はですね、えー、出演されるカルミアさんカルミアさんと出会いされたのは天の子さん何年ぐらいになるんですかカルミアさんはあのー、ラジオですかねラジオの時ですね、はい、松崎悦子さんの時にねゲストに来ていただいてもう数年前ですねですけれどもね、うん、で当時ファーストアルバムを出すミニアルバムを出されて、はいはいはい、もう今3枚目なんですねこの3枚目のミニアルバム去年の今頃だからちょうどこれ1年かなはいはいはい、はいはい、ミニアルバムを出されてはいはい、えー、今日はその中からね今年あのーうんえーえー、ジャズフェスにもね、はいはい、来ておられてそうですねあのー、ねあのバーで歌われたんですけれども、はいはいはい、満員御礼でした。ああ、すごいな、はい、すごいな。さすがでございます。うん。もう、本当、ね、ピカイチの実力のね、ね、はい、お持ちでございますね。はい。そのね、あのさ一番最新のね、うん、去年の7月7日に、はい、はい、あのリリースされましたアルバムからね、うん、今日聞いていただきます。はい。はい、カルミアさんで、ノットアロー。
はい、えー、スポンサーからのお知らせです小林事務機株式会社大正13年に小林紙店として創業戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめリコピーから事務機器パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を指名とする総合事務機会社に成長現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となるいち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO1 万4001認証を取得合わせてありがとうと三方よし経営を実践昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開東近江を本社とし草津営業所彦根営業所を開設滋賀県全域に販売網を広げています本社は東大見市幸い町2番28号こちらは八日市南高校の前となっております電話番号は0748232330748223局の2233局の2233です以上スポンサーからのお知らせでした続きまして信濃のライブ情報のコーナーでございます。はい、えー、今日は水曜日でございましてですね2日でございますねはい、えー、7月の5日といえばですね、えー、第一土曜日でございますね、えー、毎月第一土曜日はですねロッキーライブの日ということで竜王町の山の上にございます喫茶ロッキーの2階で行われます、えー、夕方のね、えー、6時スタートということで、えー、チャージが1000円、えー、しかもケーキとドリンクがついてくると。大変美味しいですね、はいえー、出演者の予定はですね、た、え、け、ー、さん、わさびさん、ただみちさん、魔女なマジックショー、マジックショーがあるんかいということでございますね。はい、えー、このね、4組でございますね。えー、同日ですね、えー、こう崎,田君崎田君からですね、いただいております。えー、上田尾真優さんの自主企画イベント、サウンドパーフェクトボリューム1。心の糧となるようにっていうのはですね、えー、会場が京都の東向こうのセコンドハウスセコンドルームですね、えー、セコンドルームで行われますオープンが夕方の6時スタートの夕方6時30分と前売りが1500円、えー、プラスワンドリンクですね、えー、当日は1800円プラスワンドリンクということでございますねはい、えー、そしてそしてそしてですねえー、その次に来るのはですね7月のね27日の日曜日でございますね、えー、いつもですね、えー、割と土曜日開催が多かったわけでございますのです、ね、なんとこの日はね、えー、日曜日開催になりました「救急ライブアットリーチアウトザフィフティーンス」ということで、えー、第15回「救急ライブアットリーチアウトが」がこれなどですね、えー、野外で行われるということでございますねもちろんね、えー、雨がねこう降ってきちゃえばですねもちろん店内になるわけでございますけどですね、えー、7月の27日の日曜日夕方の6時スタートでございましてですね、えー、場所の方はですね、えー、障害者支援のカフェ、えー、リーチアウトこちらですね近江八幡市下戸田町にございます、えー、喫茶リーチアウトでございます、えー、チャージの方は500円で、えー、なんとスイーツセットがついてきます、えーまあ、今回はですね野外ライブということでございましてですね野外ライブの時のみビールがございます、えー、しかしながらですねやっぱりお車でね来られた方はですねご遠慮いただきたいということでございますねはい、えー、お電話番号申し上げておきましょうか0748460548074846の5548ということでございますねはいそして先ほどからですね、えー、申し上げております8月に入りましたら、えー、なんとなんとねえー、初の試みアイトマーガレットステーションのですね、えー、田園生活館内でのインストアライブもう初めてでございますはい、えー、これが8月の10日のハートの日、えー、10日の日曜日でございますね、えー、道の駅アイトマーガレットステーション田園生活館内ということでございますね、えー、スタートが11時でございますね、えー、11時からですね先にねこうお弁当とかねジェラードとかですね
ね、えー、お買い求めいただいてですね、えー、ゆっくりとおテーブル席がですね、えー、多分5テーブルぐらいあったじゃないかなと思うんですけどね、えー、そちらの方でですねジェラートを食べながらまたですねお弁当を食べながらね、えー、お聴きいただきたいとそっちにしたらですね、えー、先ほどね CD を聴いていただきました清文さんカルミヤさん、えー、そしてわさびさん小野田さつるさんミュージートクサイモンさんということでございます一二三四五六人の六組の出演でお届けいたしますもちろんね入場は無料になっておりますいつもですね救急ライブはね飛び入りライブはありますけどもこの日はですねもう飛び入りはないということでございますんでですねぜひね皆さんのねお越しをお待ちしております以上滋賀のライブ情報のコーナーでございました<音楽>はいということでございましてですねはいサイモンのこの1曲のコーナーでございます、はいはい、この1曲になるかこの2曲になるかねあこの2曲まあまあこの1人ということでこの1人、はい、この1人<笑><笑>はいサイモンのこのお一人様このお一人様はいお一人様ご案内でございますねあの過去にもねはいあのーこの方紹介したことあるんですけれども、どの方？あのルパートホルムズさんなんですけれど、おおおあの AOR、はい、日本で AOR が流行っていた頃ですね。はいはいはい。あの,のまあまあその代表格の一人ということなんですけれども、うん、あのねエスケープという曲が大ヒットしたんですね。はいエスケープ。これね流れまくってたんですよ。ね聞いたことありますよ。はいはい。ところがね今こうネットでですねルパートホルムズと検索をすると。うんうんその次の曲の「ヒム」という曲があるはいはい、はい、の方に引っかかってくるんですはい彼の「ヒム」という曲があるんですそのアルバムにね、はいうんあのー、まず「エスケープ」が全米ナンバーワンの大ヒットを出して、はいはい、セカンドシングルとして、えー、その次のシングルが「ヒム」だったんですけどね「うんうんうんえー、ヒムは」は、えー、何やったかな6位ぐらいやったんじゃないかな、うん、全米6位か7位ぐらいまで、はいはいはいまあ、大ヒット大ヒットなんですけどねあ、はいはい、あのエスケープの方は2週か3週連続ナンバーワンやったと思いますなんだってね全米でねベスト10に入ったらすごいことですからねすごいことですね、はい、ベスト100とかあるんじゃないですかねはい、はいはい、そうなんですよ、うんうんうん、それでですね、うんあのー、ところがこのルパート・ホルムズ別にヒムをこうねアンドで検索してるわけでもないんですよ、うんはいはい、ルパート・ホルムズって入れると、うん、あのヒムっていう曲が入ったものがたくさん上位に上がってくるんですね。1ページに10個出てきますけれども、なるなるほどそのうちのほとんどにヒムという曲が紹介されてたり、うん、シングル発売というのはなくて、日本でもヒムは、うん、あの売れてます。ああそうですか。でもね、はいはい、なぜかこのエスケープは全然出てこなくて、うん、ウルパートホームズで入れるともうヒムのっていう曲の検索がいっぱい。なんですよね、だからねじゃあエスケープよりも日本,日本ではヒムのが売れたのかなと思って、うんうん、ちょっと調べてみたんですけど、うんうん、ちょっとそこまで詳しくは調べられませんでした、うんはいはいはい、でも日本でもエスケープはバンガン流れてましたですよねはい、はい、ヒムっていうのはね、うん、あのねヒムヒムヒムなんですよね<笑>なんかよくわかりますねやつがやつがやつがっていう歌ってあるんですよねなんかとても変わった歌なんですよねということでね、うんまあ、とりあえずま,まずはですね、うん、そのエスケープの方ね<笑>大ヒムそこまでヒムを言っていきなりエスケープですか、えー、だからね売れた順番,で、ね、順番としてねそうそうそうはいなるほど、はい、時間があったらヒムをかけようかなといやかけますはい時間がなかったら短縮してでもかけます<笑><笑><笑>このラジオを延長してって言わないところにねそれは無理ですはい<笑><笑>、はい、ではねとりあえずまず聞いていただきましょうはい、えー、パートホームズさんでエスケープなるほどなるほどエスケープえー、やっぱりねこうねあのー、なんとなくこう自分がこう好んでこう聞いた曲に出会うとなんかこう嬉しいものがありますよねきっとねこれね懐かしいと思って聞いておられる方いらっしゃると思いますね。うん、ね、えー、結成ね、はい、天の声さんだけではないと。私高校1年か、名前だと思います、うん、79年ですね。79年、はい、高校1年ぐらいの時でのやっぱりこうねあもちろんあの中学かぐらいからね。音楽聞きまくってたことですよね。で,よねはい、ですからまあそういうのはあこれ聞いたらねいやいや思い出すなっていう曲がこうねありますよね。だからあーなんと私もやっぱり高校ぐらいの時っていうのはこう、ね、その頃こうレコード
そのシートではなくてレコードですね、はい、レコードになった時でございましたけどねその時に買ったのはのひょっとしたらねえ眠ってるのがあるかもしれない、うんはい、そのシートな<笑>そのシートはねあれはね通信教育の僕あの雑誌のおまけについてましたですねああなんかそんなのもあったかも僕の時代は雑誌のおまけでしたねはいはいはいはいはい、はい、まあまあそんな感じでね、はい、あの今のこう引いていただいてね、うん、思い出していただいて、うんはいはい、そのままの余韻で、うんうん、ヒム行くのやつがやつがやつがと歌ってるね<笑>これなぜか日本ではこっちの方がなんか今すごく検索が上に来るというねあまあそういう感じでね、はいはい、聞いてもこれもとってもいい曲なんですよなるほど、はい、では聞いていただきます、えー、ルパートホームズさんでヒム<音楽>はいということでございましてねた,ただいまのね、えー、時間は7時56分57秒ということでございますね。えー、外をね見ますとすっかりのこう暗くねえー、夜っていう感じになったわけでございますですね、えー、番組始める時はですねまだね明るかったとあっという間にですねコーヒーが落ちたわけでございますですね、えー、なんやかんや言いましてですね今日はですねいろんなこと語っちゃいましたねもちろんね、えー、救急ライブが皆様のお近くで、えー、こうね楽しく聞いていただこうというふうなね、えー、趣旨のもとにいろんなインスタライブだとかあ、ね、野外ライブだとかこうやってるわけでございましてですね、まあ、そんな中で、えー、今日は特にね、えー、第1回になります8月の10日ですね「愛とマンガレットステーション」の田園生活館のですね、えー、中、ねえー、第1回インスタライブアットアクアごめんなさい、えー、第1回インスタライブアットアイトーマンガレットステーション田園生活館ということでございましてですね、第1回ね、えー、記念、第1回記念にふさわしいですね、ミュージシャンをですね、こうね、お呼びして追って展開します。えー、8月の10日ですね、11時スタートします。ぜひね、皆様のね、えー、お越しをお待ち申し上げております。もちろん私はですね、多分ね、もう本当に初めぐらいにね、行ってしまいたいなっていうようなね、えー、気取ります。あとゆっくりね、こう聞かせてもらいたいなと思っております。えー、ぜひですね、お近くの方、えー、お誘い合わせの上、えー、ね、ジェラートを食べながら聞くもよしお弁当を食べながら聞くもよしということでございますね、えー、たっぷりとですね救急ライブのね、えー、この近況をね語らせていただきましたはいということでございましてあっという間の1時間がね過ぎようとしております、えー、本日はありがとうございましたまたね、えー、私とはですね来週のね、えー、7時に、えー、この時間お耳にかかれたいと思いますそれじゃあさよならさよなら